sa wakas, nahanap din kita. Ilang taon na rin akong paikot-ikot sa bakurang ito. Nabaligtad ko na ang lahat ng mga bato. Nahawi ko na ang bawat peraso ng damo. Hinalughog ko na ang langit at lupa para sa nawawalang kaperaso ng aking dibdib. Ang buto na kukumpleto sa balangkas ng imahe ng pag-ibig. Sa panaginip, sinundan ko ang mga iniwan mong bakas at sa pagbukas ng aking mga mata sa wakas, nahanap din kita. Totoo pala yung mga kwento nila. Naalala ko, sabi nila sa akin kapag natagpuan mo na daw ang hinahanap mo at pumaligtad ang iyong sigmura, nang hina ang mga tuhod mo, umilis ang tibok ng puso mo at hindi mo mapigilan ang inig sa iyong mga kamay nagkakamali ka. Hindi siya ang hinahanap mo. Dahil kapag nahanap mo na daw ang hinahana sa iyo ng kalawakan, sabi nila kasabay mong matatagpuan ng kapayapaan, ang lubag ng loob, ang kalma. Na parang bago pa magtagpo ang ating mga katawan, matagal na itong pinlano ng ating mga kaluluwa. Na minsan hindi tayo magkasa sa isang dibdib, kaya't pinaghiwalay tayo ng may likha. Para balang araw kapag naikot ko na ng sapat na beses ang mga pader sa pagitan nating dalawa, ang mga ito ay tutumba. At sa wakas kapag humupa na ang sigwa, matatagpuan din kita at natagpuan nga kita. Sana hindi ako nagkamali dahil minsan na akong naging bala ng terador na hinawakan ng mahigpit at hinatak papalapit para lamang bitiwan at palayain iwang lumilipad sa hangin hindi ko alam kung saan ako babagsak pero dinala ako ng tadhana sa bakurang ito at naniniwala akong lahat ng bagay ay may dahilan dahil naniniwala ako sa kanya sa may hawak ng tirador na bumuksa ng mga higante sa aking dibdib noong mga panahong wala pang lakas ang aking mga bisig pero ngayon masasabi kong handa na ako handa na akong muling sumugal handa na akong muling magmahal handa na akong lumabas sa aking bangka kahit lang beses na akong nagtangka at lumubog at nalunod sa kasinungalingan na ang pag-asa ay isang pantasa na binubulag ako sa katotohanan alam kong ang katotohanan ang andito ka ngayon sa aking harapan ay hindi ko kagagawan pero sa wakas na hanap din kita dahil ngayon handa na ako at ang tanging panalangin ay sinisigaw ko sa hangin ay sana ikaw handa ka na ba? Love, always remember that I am always here covering you in prayer. In times of misunderstanding, I will not fight you, but I will fight with you on our knees to all the battles that we will be facing. What is the point that I said to her? Because before I've been looking for someone na to spend my life with, to pray for a specific person, and. Uh, She has the qualities I've been praying for. I promise to communicate my thoughts and emotion to you as you are always requested, so you can understand me easily with all the strength from the Lord, I will humble myself and ask for forgiveness when I did something wrong. A relationship between Christ and the church. At ito'y sinilyuhan ng kanyang Dugo. Ang purpose ng marriage upang lalo tayo naging banal sa presensya ng ating Panginoon. She's smart. She's disciplined, she's independent, strong independent woman, and uh, most of all, she's God-fearing. She loves God and His people. Sobrang passionate niya sa ginagawa niya. Sobrang passionate niya sa pag reach out ng mga lost souls. Passionate talaga siya about gospel. Mayroon pag-submit and once na 
pag independent na woman ka, you make your own decisions, you make your own plans. There are times you're just considering the option of others, pero pag may partner ka na, especially lalaki, you will respect kung ano yung decision. Ken and Trisha at sa mga balak mag-asawa dito, tatlong bagay lang ang tandaan nyo. First, marriage is a covenant, not a contract. Stay as you are. Uh, good boy naman always. Salamat. Salamat. Skin. Tapos nito. Hindi ka magbabago. Right now we're here. I'm really looking forward for our marriage. I'm really looking forward for our future together. I'm really looking forward to do ministry with you, to build our future family with you for ours. <laughs> Ito nga yung sasabi nila na parang hindi mo maintindihan yung emotions mo. Uh, excited ka, kinakabahan ka, naiihi ka, natatay ka, lahat-lahat ng feeling. Parang gusto mo, parang nararamdaman ng katawan mo ngayon. But I'm excited. Yun yung naingi bago. I'm excited sa panibagong chapter ng buhay namin ni Trisha. Trisha, ready mo na yung sarili mo. <laughs> um, love, I'm excited to spend the life, the rest of my life with you. And to love you hanggang sa huling hiling ako. <laughs> Before we find that love sa bawat isa, we already experienced the love that no one else can give. And that love is sacrificial, that love is unconditional, that love is from the Lord that led the two of us on where we are right now. I vow to love and make love to you alone. You will always be my first and my last. From this day forward, I promise that I will honor you as a spiritual leader of our relationship and as the head of our family. I promise that I will submit to you and I will follow you as you follow Christ. I will hold your hand through life's ups and downs, and I will always choose you every day. This is my promise to you, love, and to God for eternity.